mooi allemaal. Dan ben ik weer <coughs> met een woestijn vlog. Ik ben bezig mijn huien op te hangen in mijn schuur. En ik ben helemaal verliefd. Ik vind dit zo leuk staan. Dat staat toch leuk als je zo'n binnen komt in je schuurtje zo. Kijk hoe ver ik kom. Anders kunnen ze ook nog aan de achterkant. Ik heb net spijkers in de bovenste balk geslagen. En dat kan ook nog aan de andere kant. Maar kijk hoe ver ik kom. Leuk hè. Ja, helemaal geweldig. Even een karweitje, maar het is gelukt. En op één spijker na zijn alle eieren opgehangen. Dus ik heb goed gehokt. Dus ik heb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Trosse duiven. Trosse duiven. Trosse eieren. Ah, dit zat echt zo leuk. Ja. Yep. Omdat ik het zo leuk van de uien vond. Staan in mijn huisje dacht ik zo. Weet je wat. Ik ben best wel iemand die of niets of alles. <lacht> is het niet geweldig. Dit is een van de mooiste dagen van mijn leven. Echt waar. Ik heb hier altijd zo van gedroomd. Van, weet je, allemaal van die bundeltjes, bloemetjes en kruiden. <lacht> Ophangen. Zo leuk. Ja, dit staat toch super schattig. Nou, nu heb ik de smaak te pakken, echt maar. Ik ga een stofje zoeken om gordijntjes voor mijn raampjes te hangen en alles. Ja, yep. moest ik even delen. Ik ga zo naar huis, maar uh, ik heb vandaag echt genoten door alle kruiden en allemaal bloemetjes op te hangen. En de uien, ja, die hebben jullie een miljoen keren gezien. Ik dacht misschien is het leuk om even te vertellen wat bepaalde kruiden en zeg maar, de rozen voor betekenis hebben. Ik weet niet de betekenis van deze bloem. Dat zou ik nog moeten opzoeken. Nou, kruiden hebben verschillende betekenissen. En uh, ze hebben natuurlijk veel gezondheidsvoordelen. Sommige kruiden kan je gewoon niet echt gebruiken. Van bijvoorbeeld deze uh, sint janskruid zou ik niet gebruiken of inwendig. Want het kan giftig zijn. Maar je kan het voor andere dingen gebruiken. <laughs> Net als de rozen. <laughs> de rozen zijn niet giftig. Maar ik zie mezelf niet snel rozen eten. Um, nou ja, dit is koriander. En je ziet al dat het korianderzaad. Ik heb het net geproefd. En ik ben. Ik zelf hou niet echt van koriander. Voor mij smaakt het naar zeep. Maar die korianderzaadjes. Die smaken eigenlijk helemaal niet zo gek. Dat had ik niet verwacht. Maar koriander. Uh, nodig zeg maar vrede en liefde uit. Het helpt ook bij een gebroken hart. En uh, ja, bij verlies zeg maar. En uh, het geeft zeg maar thuis of waar je ook bent, zeg maar de, atmos de, de atmosfeer zeg maar, zeg maar uh, een boost. 
En uh, het helpt ook bij depressie en angst. Het versterkt het immuunsysteem. En het brengt ook de chakras samen, zeg maar. De zeven chakras. Dus ja, dat vind ik echt uh, waanzinnig gaaf. En het ruikt ook lekker, want door de koriander nu ruik je helemaal niets meer van de uien. <laughs> dus dat is wel fijn. Dit is Sint Jans kruid of Sint Jans woord. En die kan dus giftig zijn. Uh, maar die helpt wel bij dromen. En het beschermt tegen evil spirits als je daarin bent. <laughs> uh, het helpt ook bij depressie, verdriet. Het is ook een kruid die je kan gebruiken voor zegeningen. En het geeft moed. Dus ja, en de rozen. Ja, moet ik daar veel over vertellen. Voor mij weet iedereen dat. Uh, rozen staan voor liefde, ware liefde, passie, romantiek. Je hebt wel twee verschillende. Je hebt de lichtroze. Uh, lichtroze staat voor sympathie. En uh, donkerroze is, staat voor... Um, wat was het ook weer? Oh ja, dankbaarheid en bewondering. Deze heb ik trouwens van mijn buurman gehad. Dus hij... Hij bewondert mij. <lacht> nou, hij heeft heel veel rozen in zijn tuin. Dus, uh, en hij zag mijn bloemen plukken. En toen kwam hij te brengen. Ik heb vorige keer ook al bloemen van hem gehad. Super lief toch? Maar dankbaarheid en bewondering staan de donker roze rozen voor. En deze hebben ook een beetje lichtroze. Dus ook sympathie. Dus lief toch? Ja. Dan de kamille. Nou ja, kamille kan je gebruiken ook voor het. Ze werkt heel ontspannend. Je plukt de bloemetjes ervan af. En die laat je goed drogen. En dan kan je er thee van zetten. En dat werkt heel ontspannend. Dus ik heb heel veel kamille. Thuis ligt ook al heel veel te drogen. En uh, ja, kamille. Uh, ja, dus de ontspanning. En het is ook staat voor de uh, lucky flower volgens mij. Of zoiets heb ik hier ergens gelezen. Uh, kamille zuivert. En het beschermt. Um, dat, je, het helpt ook bij het slapen, het helpt bij mediteren en voor, misschien ook handig voor hooggevoelige mensen. Um, het beschermt ook tegen psychische aanvallen, dus of andere mensen die er gevoelig voor zijn. Um, ik heb het zelf al een paar keer meegemaakt met uh, bepaalde geestjes. <laughs> en ik weet niet of dit werkt, maar ja, uh, yeah. je kan het ook onder je kussen doen voor de. Uh, Um, voor dromen, voor rustige, kalme dromen. Dus ben je iemand die heel veel droomt en je wilt bijvoorbeeld toch wel blijven dromen, dan kan je dit gebruiken. Lavendel is ook goed, maar dit is ook goed. En voor deze moet ik het nog even uitzoeken. Maar die zou ook een goed fiets zijn. <laughs> uh, salie is bekend. Um, voor het reinigen en zuivering wordt eigenlijk witte salie gebruikt. Maar dat, volgens mij kan dat niet geteeld worden hier in Nederland. In ieder geval um, het schijnt niet makkelijk te zijn om dat te kunnen telen. Dus dan gebruiken wij gewoon de groene salie. Maar ja, salie staat dus voor bescherming. En die, het is een diepe reiniging. Ik gebruik het zelf eigenlijk niet erg veel voor diepe reiniging. Ik gebruik liever... Um, uh, hoe heet dat hout? Um, Santo Paolo. En dat ruikt ook zeg maar naar pepermunt. Zeg maar. Daar hou ik van. Ik hou niet van de geur van verbrande salie. Maar als je echt een diepe reiniging zou moeten doen. Spiritueel gezien. Of... Um, Voordat je gaat mediteren of wat dan ook. Niet iedereen doet dat. Maar als je dat doet dan kan je dit ook gebruiken. Dus uh, ja. En dan hebben we de munt. Ja, de munt voor mij staat voor heel veel geluk en alles. Ik vind de munt gewoon echt gewoon geweldig. De munt is ook de plant van de planeet Venus. En het staat uh, ook voor de, um, het is een luchtelement. Nou ik ben luchtelement en Venus is mijn planeet. Want ik ben een weegschaal. Samen met de stier delen wij Venus. Dus dit is ook goed voor de stieren. <laughs> um, maar ja, munt kan je voor heel veel dingen gebruiken Ook voor de gevoelige maag en de gevoelige darmen Om, om een thee ervan te zetten uh, Ik drink uh, munt thee En het werkt echt goed Maar bij sommige mensen niet Sommige mensen krijgen echt ja, last van bepaalde dingen Dus dat zou je moeten testen uh, Maar ik kan het goed tegen en het werkt Ik vind het ook echt um, Als je munt alleen maar aanraakt En je ruikt het. Het ruikt zo lekker. Dus als je bijvoorbeeld misselijk bent, hoef je alleen maar een beetje munt te ruiken. Ik, ik vind dat altijd wel werken. Dus net als frisse lucht, dat je even naar buiten gaat als je misselijk bent. Ik weet heel veel dingen van misselijkheid, want ik was als kind altijd misselijk. En frisse lucht helpt, maar de geur van munt helpt ook. Uh, ja, munt is ook een krachtgevende kruid. Het helpt ook bij communicatie. Dus als je wat meer power nodig hebt van communicatie, kan je wat munt bij je dragen. Um, of ik zou zeggen, drink gewoon wel die munt thee, want dat geeft je heel veel moed. <laughs> en, um, 
Ja, het wordt voor heel veel dingen gebruikt. Maar munt is echt iets. Toen ik zag dat heel mijn tuin vol stond, was ik daar echt heel blij mee. Dus dat is echt gaaf. En dan heb ik nog hier, dan heb ik laurierblad. Nou ja, laurierblad kan je gebruiken in je stoofgerechten. Lekker op smaak te maken natuurlijk. Maar um, het staat ook voor dat het, het houdt zeg maar negativiteit weg. En het breekt vervloekingen als je daarmee bezig bent. Uh, het is een rein, ja, en het reinigt. Dus als je dit brand, brandt, dan reinigt het ook de atmosfeer. Dus of de, de plaats waar je bent of waar je woont of wat dan ook. En uh, dit is ook populair iets. Uh, om zeg maar, je schrijft er wat op, op het blad. En dan verbrand je het en dan komt je wens uit. Dus als je een wens hebt en je wilt dat doen, schrijf het op een laurierblad, verbrand het. En dan moet je het ook weg. In de, het liefste moet je het in de wind, zeg maar in de wind als het verbrand is. Het as moet je het door de wind laten meedragen. En dan gaat het universum in en dan komt je wens uit. Dat is wel mooi toch? Dus dat was een kleine spirituele les. Oké, okay, ik ga zo naar huis. Doei doei!